Cách đây 2 năm, chị gái Cachio Alvero của Cristiano Ronaldo từng nói rằng 41 mới là đỉnh cao của đời người. Khi ấy nhiều cổ động viên đã bật cười mỉa mai bà chị nhà CR7 quá ảo tưởng. Bởi khi 37 tuổi, phong độ của huyền thoại sinh năm 1985 đã xuống rất nhiều. Năm nay, khi mới 39 tuổi, Ronaldo càng trở nên đuối sức. Anh không ghi được bàn thắng nào ở Euro 2024 dù là người sút nhiều nhất giải và luôn được ưu tiên chuyển bóng. Hiện tại vẫn chưa có tuyên bố nào từ phía Ronaldo rằng anh sẽ giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha. Song nếu bây giờ mà CR7 nói anh vẫn sẽ tham dự World Cup 2026 sau đây 2 năm nữa, e rằng sẽ tạo ra những tranh cãi trái chiều. Mặc dù vậy, nếu có một tấm gương nào đó để rèn luyện, để nâng cao thể chất hơn nữa và để khiến người ta tin rằng 41 tuổi thực sự là đỉnh cao đời người, Ronaldo có thể nhìn vào ông anh PP. Nghe có vẻ hơi buồn cười, bởi từ trước đến nay chúng ta chỉ quen nghe, quen đọc Ronaldo là tấm gương cho người khác chứ làm gì có chuyện anh học theo ai đâu. Thậm chí là vào năm 2016, CR7 từng nói, phần lớn thời gian tôi tự làm cảm hứng cho chính mình, tôi là người tự gây động lực cho bản thân. Mặc dù vậy, PP lại mới đang là nhân vật khiến các fan của Bồ Đào Nha tiếc nuối khi rất có thể sẽ chia tay đội tuyển sau Euro này. Ở tuổi 41, PP trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất xuất hiện trong trận đấu loại trực tiếp ở các giải đấu lớn như Euro và World Cup. Trước đó anh đã phá kỷ lục là cầu thủ lớn tuổi nhất từng góp mặt ở một vòng chung kết Euro. Nhưng PP không ra sân tại Euro 2024 để lấy kỷ lục. Anh ra sân vì anh xứng đáng sau những màn trình diễn trên cả tuyệt vời. Dù Bồ Đào Nha đang có những trung vệ trẻ đầy tài năng như Goncalo Inacio hay Antonio Silva, nhưng suất đá chính bên cạnh Ruben Dias vẫn phải là PP, người lớn hơn bộ đôi trên tới 20 tuổi. Và những thống kê cho thấy PP hoàn toàn xứng đáng có suất đá chính. Theo đó ở trận gặp Pháp, PP có 4 tình huống chặn bóng, nhiều thứ hai so với tất cả các cầu thủ góp mặt trên sân. 5 lần đánh chặn và 3 lần tắc bóng thành công. Ngoài ra, trung vệ 41 tuổi này còn có 134 đường truyền thành công trong cả trận, đạt tỷ lệ lên tới 97%. Anh khiến cho hàng công xuất sắc và đắt giá của đội tuyển Pháp với những cái tên như là Mbappé, Dembele, Thuram, Colomuani, Griezmann phải im hơi lặng tiếng. Đáng chú ý là dù phải thi đấu tới 120 phút, PP vẫn chạy như không biết mệt. Cựu huyền thoại Real Madrid mang lại thử thách cực đại cho các ngôi sao nơi hàng công tuyển Pháp. Thậm chí cho đến những phút cuối cùng, anh vẫn sẵn sàng đua tốc với Marcus Thuram để giải nguy cho đội nhà. Tình huống diễn ra sau khi Pháp cướp được bóng nơi phần sân nhà và tổ chức phản công nhanh. Với việc PP năm nay đã 41 tuổi và phải chơi trong xuyên suốt các trận đấu của Bồ Đào Nha kể từ vòng bảng, những tưởng Thuram có thể dễ dàng chiến thắng trong pha đua tốc. Nhưng PP không để điều đó xảy ra, anh bám sát đối thủ cho đến tận phần sân nhà. Thuram tiếp tục cậy vào điểm mạnh tốc độ để xâm nhập vòng cấm. Cầu thủ thuộc biên chế Inter Milan đã thực sự vượt lên ở tình huống này. Tuy nhiên anh có vẻ không ngờ PP sẽ bám đuổi trước khi tung ra cú tắc bóng khiến cơ hội tuyển Pháp trôi đi. Ở tuổi 41, PP đã hủy diệt một Thuram chỉ mới 26, đang trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Không chỉ thể hiện sự kinh nghiệm, PP còn cho thấy nền tảng thể lực dẻo dai. Một điều làm cho khá nhiều người hâm mộ thắc mắc đó là vì sao cầu thủ đã 41 tuổi này luôn giành được một suất chính trong đội hình dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao, dù thi đấu không nổi bật và có một sai lầm tệ hại suýt dẫn đến bàn thua cho đội nhà trong trận đối đầu với đội tuyển Slovenia. Thực tế, vị trí trung vệ rất khó để có thể nổi bật trong một trận đấu. Đó là lý do mà rất ít trung vệ giành được giải thưởng quả bóng vàng. Ngay cả khi thi đấu tốt, vai trò của anh ta cũng ít được để ý hơn tiền đạo hay tiền vệ. Và chỉ cần có một sai lầm, anh ta sẽ có nguy cơ trở thành tội đồ của đội bóng. Vị trí trung vệ trung tâm, giống như hậu vệ thòng, là một trong những vị trí đòi hỏi tư duy chiến thuật nhiều nhất trên sân. Đây là vị trí trung tâm của hàng phòng ngự là vị trí thuận lợi nhất cho người lĩnh sướng, chỉ huy cả gian hậu vệ. Anh ta sẽ thường xuyên là chốt lẫy quyết định thời điểm sập xuống cho bẫy việt vị của đội bóng. Tóm lại, kinh nghiệm thi đấu là rất quan trọng cho việc thực hiện các đòi hỏi nêu trên và PP thì lại có thừa kinh nghiệm. Mặt khác, tốc độ vẫn được PP đảm bảo cực tốt nhờ việc tập luyện và dinh dưỡng chuyên nghiệp không khác gì Ronaldo. Đó là lý do cầu thủ già nhất Euro 2024 vẫn được huấn luyện viên Roberto Martinez tin dùng cho mọi trận đấu của Bồ Đào Nha ở giải đấu năm nay. Xem PP thi đấu trong trận này, chúng ta thấy rằng huấn luyện viên Roberto Martinez đã chính xác. PP đã thi đấu rất tốt, là chốt chặn chắc chắn của đội bóng kể cả trong những phút cuối cùng của hai hiệp phụ. Anh đã có những pha chọn vị trí và can thiệp đầy kinh nghiệm, cản phá các đường bóng tấn công nguy hiểm của các tiền đạo Pháp, góp phần vào việc không để thủng lưới, đưa trận đấu đến loạt luân lưu có sự đóng góp của trung vệ PP. Sau khi trận đấu với Pháp kết thúc, PP đã không thể kìm nén được cảm xúc. Anh dựa vào vai Ronaldo và khóc nức nở bởi anh biết mình sẽ không còn cơ hội góp mặt tại một kỳ Euro nào nữa. Dù là một trung vệ mạnh mẽ với lối chơi không hề khoan nhượng, nhưng c
cựu tuyển thủ Anh Rio Ferdinand cho hay Đây là minh chứng cho sự chuyên nghiệp và cống hiến của PP và Ronaldo Xin dành sự tôn trọng lớn cho cả hai Đặc biệt là PP khi họ đã đi tới giai đoạn này của giải Ở độ tuổi này và vẫn thi đấu tốt Cựu hậu vệ Bồ Đào Nha Jose Fonte ca ngợi cả PP và Ronaldo Đều đã làm những điều vĩ đại cho bóng đá quê nhà Nhưng đã đến lúc họ tư giã tuyển quốc gia Nhường lại sân chơi cho các cầu thủ trẻ thể hiện tài năng trong khi đó, huấn luyện viên Roberto Martinez cho biết Pepe đã cống hiến tất cả những gì anh ấy có, không chỉ trong trận đấu mà cả ở các buổi tập nữa. Nước mắt của anh ấy thể hiện sự bức xúc. Không phải Pepe khóc vì đối thủ mạnh hơn, cậu ấy khóc vì Bồ Đào Nha phải nhận thất bại với màn trình diễn như tối nay. Pepe là hình mẫu cho các lớp trẻ noi theo, những gì cậu ấy đã làm sẽ còn được nhớ mãi. Đối với người hâm mộ, CR7 là ký ức, là tuổi thơ về một cầu thủ tài năng, cá tính và ý chí bất phàm. Tới mức cứ mỗi lần vấp ngã là lại đứng dậy mạnh mẽ hơn Mặc dù vậy phải thẳng thắn thừa nhận tuổi tác đã đuổi kịp Ronaldo CR7 chơi không tốt trong trận đấu với Pháp nói riêng và cả giải đấu nói chung Anh là người bị chấm điểm thấp nhất cả đội hình theo các trang đánh giá Sau khi đã chơi trọn vẹn 120 phút Tất nhiên sẽ không vì thế mà các fan của Ronaldo Những người gắn bó với từng bước chân của anh suốt 20 năm qua Sẽ quay lưng chỉ trích anh Họ vẫn muốn anh xuất hiện ở World Cup nhưng nếu thế, CR7 cần phải mang tới một phong độ cao hơn và chứng minh mình vẫn còn có ích cho đội bóng PP đã làm được điều đó thì với tài năng của mình, Ronaldo đủ sức làm được Xong có lẽ anh Bảy nên cân nhắc việc chuyển tới một giải đấu ở châu Âu như Italia hoặc Bồ Đào Nha của PP đang thi đấu chẳng hạn Sự quyết liệt và chất lượng chuyên môn tốt hơn giải Ả Rập sẽ giúp Ronaldo tìm lại bản năng ghi bàn lừng lẫy của mình